This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, good afternoon. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So, mainit na hapon. Again, guys, uh, it's uh, yeah, it's very hot. So, medyo nakakatamad mag-vlog kasi mainit sa workshop. Pero, syempre, kailangan may mga obligations tayo na kailangan gawin. No, guys? And before we continue, I would just like to thank you guys. Maraming maraming na salamat ulit sa mga maganda niyong uh, feedback no sa inyong pagla-like at subscribe dito sa ating 11.9 workshop at sa ating mga nagko-comments. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung di pa nag-subscribe, subscribe kayo dito sa 11.9 workshop. So for today guys, it's a bang good day. So mag-review na naman tayo ng isa na naman product mula sa ating mga sa bang good. And before that guys, uh, malapit ng 11.11 sale. So tulad ng ibang uh, online shops, meron ding 11.11 sale ang bang good. So kung interesado kayo sa mga products nila, at kung interesado kayo makakuha ng mga murang uh, products tulad ng mga nire-review nating mga tools dito, then sa 11.11 sale, dyan talaga ang pinakamababa, lowest price on Banggood, guys. No? So, ayun. Okay, let's proceed now to our review. So, mag-review tayo ng tool nga, hindi power tool na review natin. Pero guys, before we go on, pag-usapan natin yung table saw, no, guys. So, table saw, Siyempre, uh, isa sa mga pinaka-importanteng uh, tool dito sa shop. No? Kung meron kang workshop, kailangan mo talaga ng table saw. And isa sa mga accessories ng table saw, ito yung tawag nating miter gauge. Para saan ba yung miter gauge? Ito yung guys yung pag-cut ng mga, ginagamit yung pag-cut ng mga cord, ano mga miters, no? yung mga uh, paling, no? yung mga tawag doon, miter nga, yung miter cuts ang tawag nga doon sa English. So usually, ganito yung mga miter gauge na makikita nyo sa mga... Uh, table saw na binibili, no? It's made, usually made of aluminum or plastic, no? So, plastic to plastic lang, aluminum railings at aluminum yung kanyang fence, no? Ito yung sa lotus sa table saw. Now, um, madalas na nireklamo na ang mga miter gauges na karamihang galing sa mga table saw, yung free na miter gauges dyan, is palpak. No? So, madalas yan. So, madalas na sabihin na yung, palpa, yung miter gauge niyan is hindi accurate or may play. No? Doon sa miter slot, gumagalaw siya, nag nagsishake. So, hindi siya sakto. Ang ginagawa na lang nila, ito tulad nung dating may-ari ng table sa ito, nilagyan niya ng tape. Tinape niya yung gilid para maging sakto doon sa miter slot at para walang play, no guys? Pero meron pa rin konting play niyan, no? Uh, you can actually improve that. Uh, meron mga table so na magaganda yung mga miter gauges. Like, I think yung pinakamaganda is yung Bosch 10XC. Pero meron, medyo may kamahalan yung Bosch 10XC. Nasa mga 30K yun. So, uh, bihira lang talaga yung mga table so na merong magagandang built-in miter gauges. Pero, pwede ka naman bumili ng mga third-party miter gauges. At yan ang ating i-review ngayon kasi pinadala tayo ng ating mga kaibigan sa banggo ng isang Miter gauge, okay? So, this is the Drill Pro Miter gauge, no? So, yeah, uh, W new ang kanya nakalagay dito, pero it's a Drill Pro product. Same lang naman yan, Drill Pro, W new, pareho lang yung kanilang uh, products, no, guys? And this is an awesome, awesome uh, miter gauge talaga, guys. Uh, ang layo, it's day and night, ang pagkakaiba niya dito, no? So, this one is made of plastic yung gauge. Ito, tinan nyo. Solid, solid aluminium, no? So, makapal siya na solid aluminium. Pati yung railing niya, solid aluminium. Tapos, guys, yung kanyang adjustan is ito. This is made of, ang bigat nito, guys. Pag nakamakan nyo, sobrang bigat niya. This is made of solid brass. So, yeah, brass talaga siya. And pwede mo siyang ikabit dito. At ito yung parang naglalak sa kanyang miter, no? Ayan. So, complete set na siya. Ito na yung miter gauge ng Banggood, no? Now, pwede mo rito yan. It's fully adjustable, guys. So, kung, alimbawa, sa miter slot mo is medyo maluwag, no? Pwede mo siyang i-adjust dito using yung mga Allen keys. May makasamang Allen keys yan, no? Tapos, ito rin. Ito ang pinakamaganda dyan. Meron siyang mga built-in na stops, no? Ito, tinan nyo, yung mga degrees. Ayan, no? Yung mga degrees. So, kung kailangan mo, alimbawa, putol ka ng 45 degrees, ilalagay mo lang siya dun sa sa slot na yan. So, i-unlock mo lang to. Unlock din pala to. Ayan. Tapos, ilalagay mo lang to sa 45. And then, ilalock mo lang siya. And that is, I would assume, that is dead accurate na, guys. no 
Okay, so kapag bumili ka nito sa Banggood guys, meron tong iba-ibang set, no? Yung kanyang complete set, yung talagang package talaga na ganito is, uh, meron na ito kasama to, tapos meron pa siyang fence, meron siyang tenoning guide, pang tenons, no? Meron din siya kasama nun, tapos meron din siyang kasamang stop lock. Uh, medyo mahal yun guys, nasa mga 5,000 yung complete set, no? Ang kinuha ko is ito lang, itong miter gauge lang, tapos since kailangan ako ng fence, Umorder ako sa Lazada ng uh, aluminum profile fence. Ito yon, Ito yung nakuha ko. It's, this is around, I think, ano to? Ano ba kaba to? I think this is 400 millimeters. Take home. Yeah, it's uh, 450. 450 millimeters. So, 450 millimeters. And pareho lang siya ng brand. It's a uh, WNU. So, drill pro din yon guys. So, match to dito. So, match na match yan. Ayan, so meron lang siyang kasama mga screws. Ito guys, yung kanya mga screw, no? Ayan, i-screw lang nyo lang yan para magkabit uh, siya dito. Wala lang siya yung stop block. Since uh, may kamahalan din yung stop block, I, I think around 600 pesos sa Lazada. Pero pwede ka naman mag-DIY wala ng stop block kahit mag ano, ka lang dyan ng kahoy. Nang ano, na mag-clamp ka lang ng kahoy, pwede mo na siyang gawin stop block, no? So, first impression ko guys dito sa ano na to, it's really, really good. Solid, well built. Talagang ano, talagang heavy duty. O, oh, ano, tigas oh. So, heavy duty talaga siya. Tapos ito mayroong plastic dito. Pero thick plastic yung makapal. So, that is really nice. Tapos ito talaga solid brass. So, medyo overkill na to guys. Ito naman is kahit na normal na ano lang na pihitan lang. Okay na. Pero ginawa nilang solid brass na sobrang pigat. Medyo matalas lang yung kanyang knurling. But that's okay. Okay lang naman yan guys. Now, tinry ko na to dito sa akin table so and you can see na makikita nyo ngayon na it didn't end well. Okay, it didn't end well. So, let's go guys. Tinan natin kung ano nangyari. Okay guys, ito yung miter slot ng aking Lotus na table so Lotus table so uh, Makita nyo naman to. And nung sinaksak ko siya, it's okay. Kasi kasang kasya sa kanya yung standard kasi na, ano, na yung measurement niya, yung miter slot. Pero, guys, kung pap ano mapapansin nyo? Pansin nyo mabuti. Mas mataas, hindi ba? Mas mataas yung miter gauge kaysa dun sa slot. Tapos, pag yun mo, may play siya side by side. Ayan. So, that is the problem, no? Hindi ko nasukat yung kapal nung, yung lalim ng miter slot na ito. Akala ko kasi, nag-assume ako na standard to. So, akala ko, Uh, 9.5 din yung ano, kasi ito 9.5 guys. Kung sukatin nyo siya using uh, ano, a caliper this is yeah, 9.5 uh, millimeter siya. However, itong ating uh, miter slot, ang lalim niya is seven millimeter lang. So meron difference na 1.5 mm and in ano in accuracy that is a lot. So yeah, it's a uh, palpak. So it's not usable. Hindi to usable dito sa Lotus table saw na to. I think this will be usable sa ibang brand ng table saw na ang miter slot is malalim no, 9 mm, 10 mm pwede to. You can actually adjust this guys, ayan no, meron siya pinipihit dito kung sakaling may play na side to side, pwede mo tong ikutin gamit yung Allen wrench para mag-lock siya at maging sakto siya dun sa miter slot. But this one, since hindi na siya abot dito sa gilid ng miter slot, it's a moot point, no guys? So, yan. So, basically guys, this is unusable. Uh, hindi ko to magagamit sa ngayon. At uh, kahit itong slot na to, kahit itong ano na to, pwede ko siya ikabit pero what's the point, di ba? Kung di ko rin naman magagamit, no? So, this is, this, this is actually disappointing. So, nag-isip ako ng paraan kung paano ko ito gagawa ng uh, solusyon, no, guys? And, ang so, una ko inisip is kunin ito yung profile na to sa Lotus at ipalit dito. Pero, naisip ko na bakit ganun? Eh, bakit ko gagawin yun? Eh, may play na nga ito. Hindi na nga maganda yung ano nito. Ipapalit ko pa dito, di ba? So, parang ang ano naman, ang, ang ano naman nun, ang gulo naman nun. So, nag-isip ako na po yung alternatives na dito. I think, isa sa mga naisip ko is gumawa ng uh, slide na bago na ganito nagawa either sa hardwood no na matigas na kahoy or hanap ako ng uh, 
uh, HADP or ano ba? Ano H? Basta yon yung plastic na matigas. At ang naalala ko na ganun is yung mga suggest to ni Sir Jen na ano ng basta si Sir Jen tapos ang sinuggest niya is uh, yung nga yung cutting board yung sangkalan na plastic kasi yung plastic na yun is matigas no and solid yung plastic niya so yun pwede pwede kong gamitin na alternative dito guys pero as of now medyo disappointed ako sa nangyari kasi hindi nga natin to magagamit hindi natin matetesting pwede natin i-testing pero hindi siya ganun ka-accurate kasi nga meron siyang uh, side-by-side play na ganito. That's really sad, di ba? So guys, uh, that's a bit disappointing. I really want to use this. Gusto ko talaga tong gamitin. However, talagang it's not usable on our part. It's hindi ito, it's not the tool's fault. Hindi ito kasalanan ng tool. Hindi ito kasalanan ng banggood. It's not their fault. No? It's my fault kasi <laughs> hindi ko sinukat. No? Nakalagay naman doon sa banggood na 9.5 mm itong kapal nito pero na absent minded na ako hindi ko na sinukat yung lalim ng miter gauge ng Lotus nag-assume ako na standard na yon na 9.5 pero hindi pala okay so unfortunately it's my fault <laughs> kasalanan ko kaya hindi natin matetesting itong ano na to uh, yeah maybe next time na lang siguro ayusin ko to gawan ko ng bagong rail no i think sabi ko nga baka ano na lang, plastic na lang or yun know, cutting board or hardwood na lang DIY natin kasi sayang naman eh maganda tong ano eh maganda tong tool but the tool itself is really awesome sabi ko sa inyo guys I would highly recommend this if you have a table saw na kasya ito na 10mm din or 9.5mm din yung kapal ng uh, ilalim ng miter slot nyo guys and standard naman to no guys go for it this is really good I really like this uh, miter so talagang ang ano niya ang solid niya and hindi siya gumagalaw kahit anong gawin mo yung kanyang uh, ito tong ano to tong miter gauge na to hindi siya gumagalaw tapos meron talaga siyang mga stops no na pwede mong pag-lock ng iyong kinakat no so yun lang guys uh, that's really what i can say and if you're interested with this one pwede tong i-order sa Banggood may iba ibang sabi ko sa inyo guys may iba ibang package ito ay iba iba yung halaga iba iba yung presyo just check it out guys nandiyan sa description yung link sa bango at huwag yung kalimutan guys ha bango 11-11 sale uh, yung mga trip nyo i-add to cart nyo na dyan para ma-order nyo sa 11-11 sale okay so guys uh, yun medyo hindi maganda yung ating ano ngayon <laughs> hindi maganda yung nangyari ngayon pero okay lang kasi we still has the, had the chance to look at this wonderful amazing na uh, my targets na to it's really good guys it's really good hindi ko magsisisi kung in-order nyo to Nagsisi lang ako kasi hindi sa kaingotan ko rin. Okay, so it's my fault talaga. Ayun. Anyway, I'll see you guys later. This is Gene from 11i Workshop. See you guys again next time. Joss.